Dos historias antes de seguir hablando de América y de Nacional. La joven británica Noemí Oberhauser contó esta historia, que muchos hombres la pretenden. Hasta ahí, todo normal. Sí. Debe ser una mujer muy agraciada. Hasta ahí, perfecto. Pero resulta que ella descubrió que la pretendían para poder ver gratis los partidos del Brentford, porque tiene un apartamento muy bien ubicado al lado de la cancha y se puede ir a ver el partido de ahí en pantalla real sin necesidad de pagar boleta y está pues un poco decepcionada por el tema. No, ya. ¿Y cómo le parece que el famoso robo del anillo de Neymar, robo, usted vio las imágenes? Pues dijeron que lo habían Aquí robado. Las vamos a reproducir. Claro, el jugador está entrando a la cancha en un torneo de la Champions de Asia. Uh -huh. Eh, les tira la mano a la gente él, y de Los pronto niños, alguien lo coge, lo agarra, lo aprieta, lo amayuga un poco, él sigue, se va y después se mira la mano como si no tuviera el anillo y devuelve la mirada a la persona que le estira la mano. Y claro, alguien dijo, le robaron el anillo a Neymar y salió en una subasta clandestina, en una subasta de esas que se dan en el bajo mundo vendido por 14 mil euros. O sea, el tipo se inventó que él tenía un anillo que no le habían robado y lo Claro, el, el tipo no, cogió el video, no. resulta que Neymar no entra con anillo a la cancha porque está prohibido y el hombre se inventó que él tenía el anillo de Neymar, que se lo habían robado y vendió un anillo chatarra cualquiera con piedras falsas, seguramente por los 14 mil euros. Oiga, es como, por ejemplo, lo que va a pasar en el Mundial de Clubes. Eh, debido a las normas de la FIFA, que prohíben que dos clubes controlados por el mismo dueño participen en una competencia o en la misma competencia, León o Pachuca, León o Pachuca, clubes mexicanos, deben ceder su lugar del Mundial de Clubes en 2025. ¿Cuál lo va a hacer? No sé cómo va a ser y quién lo va a entregar, porque son del mismo dueño. Pero César, aquí no ha pasado también. En la segunda división... Pero en esas instancias... No, no, pero... pero, pero... Yo sí he visto que se han enfrentado, por ejemplo, Quindío y Boca, Boca con alguna posibilidad en la B, que son de don Hernando Ángel. Pero de resto, el Barranquilla y el Junior, que son del mismo dueño. Pero bueno, no han coincidido, porque no han coincidido. Barranquilla nunca ha jugado Primera División y Junior no ha descendido. Sí, pero de pronto, sí. Sí, no han coincidido realmente, pero no, no recuerdo qué haya pasado en Colombia. Bueno, Nacional ayer contra el Pereira. Eh, era puerta, es que a puerta rara. Era con fronteras cerradas y, que, y sin, no se le permitía camisetas, bufandas, banderas, alusivas a Atlético Nacional, pero cuando entró el gol de viveros, inmediatamente nos dimos cuenta que eso estaba 50-50, 45... Eh, estaba, pero... 55, claro. o sea, eso estaba parejito, parejito, parejito. Sí, de acuerdo. Le pregunto, César, ¿Nacional va a encarar así también los partidos de cuadrangulares? Porque, a ver, está hoy en ahora, ya está clasificado, poner en riesgo el resultado, pero es que ganaba 1-0 y no le convenía a Nacional hacer un partido tan de ida y vuelta. Era un intercambio de golpes tremendo. Lo que pasa es que tremendo. Yo, yo entendería que Nacional quiere ganar. Y me parece que es una de las cosas buenas, meritorias de Juárez, del técnico. Es un equipo que quiere ganar, pero todavía no ha podido afianzar, solidificar la contención, la parte defensiva. Y cuando sale a atacar, se expone demasiado. Y al final está en el partido. Por eso le digo, pero en finales, en finales, en cuadrangulares, eh, no sé qué tan, tan lógico sea. Eso. Yo le aplaudí, por ejemplo, el trabajo que hizo con otra fortaleza, partido que no sufrió. Sí, por ejemplo, Millonarios jugó mejor ayer, sin atacar tanto que contra el Pasto, donde lo intentó más. Millonarios ayer tuvo la pelota, tan, fue, llegó dos veces, no metió gol y después sí se cerró. Pero ayer, ayer Nacional hizo un partido de vuelta y por eso es que su arquero es tan importante como lo fue frente a Independiente Santa Fe y frente al conjunto de eh, el Independiente Medellín. Ahora, el Pereira le llegó cualquier cantidad de veces, tanto que Marquines, que cometió el error al minuto 35 por querer hacer una gambeta, se le fue larga. Es un jugador que sabe con ¿Y la ¿Y cómo pelota. presiona de bien la encina? Le encina, uy. le encina, le encina, eh, eh, mejor dicho, cuando agarre el ritmo de goleador va a ser muy importante en el fútbol colombiano. Todavía no, pero presiona, corre, lucha, pasa. Es un jugador muy bueno. Pero además Marquines sabe con la pelota y se confía. Y ayer se confió, le hicieron el gol, pero después sacó cuatro pelotas impresionantes. Ahora, en honor al equilibrio, así como le llegaron muchas veces a Nacional, Nacional llegó muchas más. Nacional seis partidos sin perder y América cinco ¿Le partidos gusta, sin ganar. ¿Le gusta Nacional más iniciando con Cepelini o con Cardona? Con Cardona. A mí con Cepelini. Me parece más, más activo, más, eh, más, eh, más rápido, más eh, 
dinámico y entra muy bien Cardona después. Cuando ya Cardona entra, con ese pie de ángel que tiene, pone tres, cuatro pelotas, eh, que, eh, ya sea de remate a puerta o pase gol impresionantes. Sí, y el lo... que vi muy mal fue a Morelos. L sí, mal. Errático. ¿A, ¿A usted le parece que es correcta la decisión del equipo de volverlo a reintegrar después de lo que pasó con él? No. Sí, pero pues allá ellos, pensaba, esa decisión de ellos. Ahora, pero no, simplemente lo castigaron. Lo castigaron, lo sacaron de algunos partidos, seguramente le pusieron una multa y además tiene tarjeta amarilla, está advertido, que a la próxima, chao. Pero a mí me parece que tampoco era para sacarlo pues del fútbol definitivamente. Sí, no, pues bueno, Porque por eso. al final tuvo la suerte, la suerte de que la persona atropellada está viva. ¿O no? Sí, y que el... El control de, de alcoholemia no de alcoholemia tuvo prueba no se de sangre. Hizo con los procedimientos correctos. Sí, no se con hizo los protocolos de establecidos. Bueno, pero igual eh, creo que Nacional tiene un equipo que puede seguir creciendo y que si logra estabilizar la seguridad defensiva va a ser muy importante en las finales. El que está preocupado y con toda razón es el profesor Polilla da Silva. Ayer salió expulsado, ¿no? Él y... Salió expulsado, estaba protestando. Salió expulsado también el técnico del Pasto, ¿no? Y Harold Rivera... No, sí, el técnico del Pasto no. Ah, no, no, no. No, no Harold Rivera. A Rivera lo echan estando detrás de en la En uno portería. de los dos penales que le sancionan a, ¿Quién sabe a que Deportivo le, Pasto. le dijo algo y lo amonestó. Y después le sacó la segunda Y después amarilla. le siguió diciendo lo mismo y le sacó la segunda Oiga, amarilla. últimos partidos del América de Cali. 2-2, esto es por Liga ante Equidad. 0-0 por Copa ante el Deportivo Cali. 3-1 perdió ante el Junior de Barranquilla Liga. Por Copa 1-1 empató con Bucaramanga. 1-0 perdió por Liga frente al Deportivo Cali y 3 por 1 perdió ayer con Pasto con nómina suplente, en su mayoría. No, total, eh, había solo un jugador, Mosquera. Mosquera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis partidos consecutivos sin ganar, de los cuales son tres empates, tres derrotas. Mosquera Guardia, el único titular ayer. Que ayer ejemplo, metió la mano, fue penal. Y en la segunda, más penal todavía. Sí, las dos fueron penales. penales. Que fueron goles de Daniel Moreno, que llega a 11, 11. goles y se consolida en la parte alta de la tabla. El primer gol de Kevin Londoño del Pasto fue un error del arquero Luis Quintero, que es el tercer arquero. No salió la pelota. No, no salió la no pelota. No salió la pelota. Recuerden que no es que ten, tiene que estar tocando la línea, porque como es circunferencia, puede que la parte gordita esté en la misma, la eh, a la misma altura. La barriguita está en la misma altura de la línea. Y para mí no sale el balón. No, incluso la sombra del balón, la sombra es el testimonio más claro de que el balón está encima de la raya. Por lo menos un pedazo, una parte del balón. No salió como reclamó la gente de el América. El gol del América... De Pipe Gómez, la barrera se abrió. Ese error total de la, la barrera. Y los goles de Daniel Enao, correctísimos, de penalti. no El primero al medio sí. y el segundo al palo izquierdo. De Daniel, Moreno. De Daniel, Daniel Moreno. Moreno. Bueno, mire, eh, yo le había contado ayer varias cosas. Una, me, me siguen confirmando que David Ospina se presenta mañana sábado a selección. O sea, no va a estar en el Clásico del lunes. O sea, que la razón por la que jugó Marquines fue esa. Sí, pues también me dijeron que rotación, pero claramente quieren que Marquines tenga más no, minutos. Que le lo hizo muy bien ayer. Claro, lo, lo hizo muy bien, bien ayer. Lo hizo muy bien. Salvo y se gol. quitó de encima un error que a veces en un jugador joven pesa durante mucho tiempo. Hay que tiempo. tener personalidad para aguantar eso. Hay que tener eso. carácter, sí, hay sí, que sí, tener re, realmente julepe. Y, y vi por ahí una para frase... Para poder reaccionar positivamente en un momento tan difícil. Y vi por ahí una frase que decían que era de él, no sé si era de él porque no se la escuché, pero decían que era de él, que habría dicho, listo, ya me gradué, y ahora sí soy arquero profesional. Creo que se la oí. Sí, yo, yo, yo se la, la leí, la. me dijeron que era no de él, no sé. si la leí o la oí, pero... Yo la leí, yo la leí. Sí. Bueno, eh, le, le había contado lo de, la, lo de David Ospina, mañana se presenta con selección. Los jugadores de Millonarios, Juan Pablo Vargas con Costa Rica y, Mo, y Montero con la selección Colombia, se presentarán después del lunes o el lunes. O sea, pueden jugar el domingo su partido con Millonarios. Le había contado lo de Patriotas, que va a jugar su partido en Pasto, de local, y Boyacá Chicó confirmó que ante Millonarios, jornada 19, por un Festival Internacional de Cultura Campesina, se llevará su partido a Villavicencio. Hoy se confirmó desde Inglaterra que el Aston Villa efectivamente, y lo hizo un periódico y un periodista muy serio, que el Aston Villa rechazó una oferta del Arsenal por John Hader Durán de 45 millones de euros. ¿Está bajita o no? 45 es una cifra ya que va mucho más acorde a lo que es hoy John Hader Durán, pero estime el Aston Villa, que es muy bajita para la proyección que tiene el colombiano. Y esta noche, después de las 8 y 20, en el estadio El Campín, Santa Fe, Once Caldas, un partido importantísimo por la reclasificación, 
por el punto invisible y porque si hay ganador sumaría 33 puntos igualando al América, que se mantendría primero por gol diferencia, si no es mucha la diferencia en el Campín. Julián Millán y Harold Santiago Mosquera, ausentes de Santa Fe, vuelve el Perlaza, no estuvo por Amarillas y John Cardona. Y el Once Caldas va a tener dos bajas grandes. La primera de Riquet, que es fundamental, y la segunda de Jonathan Muriño, eh, Murillo, se queda prácticamente sin centrales y regresa Juan Pablo Patiño. Venga, aquí me están enviando y me dicen, no, urgente, cambio en el estadio de Patriotas Tolima, finalmente se va a jugar en Tunja, ya no en Pasto. ¿En Tunja? Sí, en Tunja, en Tunja. Ya, ya no en Pasto, sino en Tunja. Y chicos, sí, se lo llevaría a Villavicencio. Muchas gracias aquí a, a don Rodrigo que me envía la información. Pedro Alexander Aldana desde Tauramena, Mario Lucuara desde Bremo Verde en Alemania, Abel Jiménez desde Barranquilla, Ernesto Rosso desde Los Ángeles, Edgar Peña desde Puerto Sargar y don Fernando Antonio Mejía Hernández nos manda esta foto que es sensacional foto tomada ayer en el partido entre Junior y Millonarios hmm. dice que nos escribe desde Montelíbano en Córdoba y que por favor tiene una apuesta con un amigo que dice que entre los tres que vamos a ver en la foto usted me dice quiénes son los tres Falcao García, Carlos Vaca y Arnoldo Iguarán si hay 900 goles u 800 goles hagamos la cuenta 344 más 299. No, no, pero diga de quién. 344 de Falcao, de Falcao 299 de Carlos Vaca sí. y 225 de Arnoldo. Sí. Eso da, en total, en no, total... ¿No alcanza los 900 sí? ¿Qué? ¿No alcanza los 900? No, no alcanza los 900, pero, pero la cifra Oiga. es absolutamente extraordinaria. Son eh, 868 goles entre los tres. Lógicamente, en primera división. 868 goles. No hay que sumarles los de Minervén y los del Barranquilla. No alcanzamos a hacer la polla. Eh, la hacemos por fuera y la publicamos en la cuenta del y pulso. Y estoy a un puntico porque la gente está de acuerdo con que el puntico de Pasto bueno, América... Bueno, y Manuela Vanegas regresó a los entrenamientos de la Real Sociedad luego de la alta médica. Fue sometida a un electrofisiológico cardíaco para detectar posibles arritmias cardíacas que por fortuna no aparecieron. A todos, gracias. Nos vemos el lunes festivo en El Pulso del Fútbol. Chao, gracias.